Вы когда-нибудь задумывались о том, что могло происходить во вселенной Райниматора до событий сериала «Раскол»? Можете не отвечать. Я уверен, вы об этом задумывались, поскольку смотрели мои ролики, посвященные фан-лору Райниматора. Но сегодня я хочу озвучить свою мега-теорию и попробую доказать, что события сериала «Песня войны» от Black Plasma Studios и сериала «Фрактурис» от Райниматора происходят в одной вселенной. Я вас заинтересовал, но тогда погнали рассуждать. Итак, я начну издалека. Песни войны. Немного не моя тема, и у нас гиком по этому сериалу является Great York TV. Поэтому, если я что-то не так скажу, знайте, I'm not geek. Или же, я не гик. Итак, если кратко о сериале, то существовало много раз. Такие как Ордония, Магнариты, Феллины, Люди и прочие. Незер вторгся в Верхний мир, но его разбили. Среди Ордони случился раскол, и Волтер напали на другие кланы. В борьбе с братьями и из-за нехватки сил они отступили и объединились с Незером. Началась первая Великая война, в которой победил Верхний мир. Проигравшие свалили по домам и в течение нескольких сотен лет за выжившими в Алтарис охотились. И один охотник по имени Талиус Сендарис по наводке одного знакомого археолога пошел на одну гору. На горе действительно оказались враги, и охотник стал добычей. Талиус свалил в Сендарию, забрав главные песни у мастеров. Прибыв на родину, он подарил двум рандомным детишкам две обычные песни, ведь они уже довольно взрослые. Встретившись с главой клана, Талиус умудрился забрать не только одну из главных песен, но и найти себе непослушного попутчика. И вместе с ним он отправился в путешествие, дабы отвести главной песни в надежное укрытие. Набравшись до Краун Пика, Талиус создал главную песню одному сомнительному мужичку, и потом повез паренька назад в Сендарию. По пути герои поговорили о приемности Сенна. Да, так зовут паренька. А в других регионах Ордонии начались восстания некромантов. Где-то осуществлялась погоня за яйцом дракона. Не суть, если хотите узнать всю историю, обратитесь к Грейт Йорку. Ну или посмотрите сериал в озвучке VTV. Все ссылки в описании. Так вот, к чему я? А, да, что было главным в этом сюжете? Что, а не кто? Правильно, расовое разнообразие, артефакты и сюжет. Какие же уникальные артефакты были показаны в сериале? Конечно же, песни силы. Но как они связаны с сериалом Райна? Ну, давайте копать. У Black Plasma Studios выходит сериал на основе анимации Лайф. Напоминаю, в анимации Лайф были показаны как персонажи из виртуального мира по типу Стива и Алекс, так и люди из внешнего мира по типу Дерпа и Джона. И для вышеупомянутой анимации было сделано множество продолжений. В одной из этих серий зрителю показали нескольких очень интересных персонажей, а именно двух воинов Ордони из кланов Сендарис и Валтарис. Правда, они были с элементами одежды, но, думаю, за несколько тысячелетий после события Сонко Вар им пришлось бы приспособиться к житию среди людей, ибо их раса почти вымерла. Во мало этого факта есть еще, откуда в анимации Лайф появилось существо Нул. Нам этого не объяснили, но в летописи по песням войны упоминается некое существо с белыми глазами. Ну ли был это или Херабрин, никто не знает. Я предпочитаю думать, что это был Нул. Также я уверен в том, что события Song of War происходят в искусственно созданном мире, который мог быть изготовлен лишь одной целью – создать восходящий искусственный интеллект. То есть такой интеллект, который сможет сам решать, как действовать при той или иной ситуации без вмешательства человека. Не волнуйтесь, я объясню все позже. Так вот, в анимации жизни были показаны песни силы, когда Алекс прогуливалась с персонажем из реального мира по исходному коду бытия. И как по мне, это еще одно доказательство того, что события Songs of War были намеренно смоделированы. К слову, Дерп появился и в песнях войны, наблюдая за развитием мира. Но какие предметы и существа являются важными в сериале по анимации лайф ну в первую очередь это алекс и стив 
Из предметов могу выделить трезубцы и средства перемещения между городами, подобное тому, которое было показано в Song of War. Но чего-то не хватает. Согласна? Ведь в сериале Райна не было трезубцев. Но я отвечу на вопрос вопросом. Зачем Райн создал сюжетно бесполезный клип Один of Kind? Для ведения нового героя, которого сразу же сольют? Или может для пиара персонажа Black Light District? Вряд ли. Но я уверен, что многие знают, как зовут персонажа из той анимации. Кайл. И какое совпадение? В анимациях от Black Light District есть персонаж Кайл с другим дизайном, но все же. И у этого Кайла есть трезубец. И главной завязкой сюжета является поиск энергетического кубика, похожего на одну из песней силы из Songs of War. Также в оригинальной трилогии Black Light District есть персонаж Entity 303, который погибает. К слову, по задумке реаниматора, Entity должен был быть воскрешен персонажем, погибшим при загадочных обстоятельствах. Но если считать трилогию Black Light District каноном, то можно предположить и то, что Кайл в Один of Kind не погиб и может возродиться, ведь в нем течет сила тотема. Да, это странно, но все же. Ну и последний свежующий для этих вселенных является следующее. По задумке реаниматора, Херобрин и Стругл должен был быть Стивом, который сошел с ума от потери своей девушки. Это должно было быть показано в клипе Demons, но, к сожалению, он забил на этот проект. К слову, сила Херобрина была у Сива изначально, если считать события анимации Life каноном. Ну и если учитывать то, что Black Light District активно сотрудничает с Реаниматором, а Реаниматор с Black Platinum Studios, то теория единой вселенной это довольно логичное явление. Но я чую, что у вас появится такой вопрос. А как во вселенной Райна объяснить то, что события происходят в искусственно созданном мире? Ну, в неканоничном трейлере Фракторис король эндерменов Вордус сказал The God himself and comes corruption. Что можно перевести примерно как Боги наблюдают за сохранностью созданного ими хаоса. Ну или как-то так. По логике вещей, никаких богов не было показано. Однако, если моя теория верна, то боги это люди из внешнего мира, которые и создали этот мир. Вот такая безумная теория у меня возникла. Привет всем, сейчас вещает Кларк из будущего. Буквально недавно на канале Знатан Animations вышел новый ролик под названием Invasion. В нем были показаны известные многим герои, а события происходили в некой деревушке, которую захватывает скелет Инфернивус. Считать ли это каноном? Вряд ли. Однако, как я и говорил, Black Plasma Studios, Reanimator и Znatan Animation уже давно проводили стрим, где объявляли о совместных проектах. И я уверен, их вселенные объединятся. Да и к тому же мы помним. Стив и Алекс по задумке Райна жили в ковене магов, а на Инфернивус по канону Райна захватил ковен магов. Так чем же эта деревушка не ковен? Мы же не видели ковенра в самом просвете жизни. Может он и выглядел так? Спасибо, Кларк из будущего. А теперь можешь валить. Ну что, думаю вы поняли мою идею. А на этом я с вами прощаюсь. С вами был Алекс Кларк и Алекс Кларк из будущего. Слушай, свали, а... Всем удачи, до новых встреч! Да что там, блядь, происходит на фоне у меня?